Mambo ya Oh mambo ya Finland. <laughs> mambo ya Finland. Sikizeni. Mambo ya Finland najua tuko na matatizo. Kuna wazazi ambao wametoa pesa na pesa yao haijulikani iko wapi. Si ndio? Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Wale wote kama kuna mtu alikula hiyo pesa kama kuna mtu alikula hiyo pesa ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani si ndio hakuna maneno ya kupembelezana pesa ya ngombe ya mtu ama aliuza shamba lazima arudishiwe pesa yake lakini hapo mbele wakati uchunguzi itamalizika mimi nitaona vile tunaweza kusaidia wale watoto ambao wamehusika na hii matatizo ndio nitaona vile tutaweza kuwasaidia hawa watoto kwa sababu ni watoto wetu na ni watoto hawana hatia na ni watoto innocent si ndio so tutawapanga vile tunaweza kuwapatia scholarship ya nyumbani hapa waende wasome ndio tuweze kuendelea na mambo yao lakini sio kumaanisha kwamba wale waliipa pesa wadaepa hawawezi hawawezi abana 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 sio kama tunaelewana Tuko pamoja? Hatuwezi kubali hiyo story mimi siwezi kubali. Kwanza wanatuletea aibu. Ndio. These people are ni watu bure kabisa. Ama namna gani? Wanatuletea <laughs> aibu. You know? So, lakini mambo iko na polisi mimi sitaki kusema sana. So, otherwise mimi nawapenda sana. Wacha niwaonyeshe. Huyu mrembo hapo anaitwa Anwar Iguru. Huyo ndio mwenyekiti wa Council of Governors. Bwana kazi, ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Pale nyuma tulikuwa tunapanga vile ya kusomesha watoto. Lakini hatujapanga mambo ya ajira watoto wakitoka shuleni. So for the first time, kushinda gani? Ama ama Hawa <laughs> watu wakilala chini kwani watakufa? Ah wakwende kabisa. Kitanda tutatengeneza hapa watu walale. Mambo ya kwenda kuleta kitanda kutoka nje vijana wetu wanakosa mahali ya kuuza bidhaa zao that is going to stop. Tumekubaliana So tumewaambia wacha nene kutusumbua na mazuria kwa kichwa. Twende shambani. Twende tuzalishe chakula. Na mimi nataka niwahakikishie kwa makadirio yetu our projection mwaka uliopita tulizalisha makunia milioni 44 last year. Saa hizi kwa makadirio yetu tunangojea magunia milioni 61. Tumeongeza by 15 million bucks na mimi ninapanga ile mbolea mulitumia milioni moja mwaka huu mimi mwaka ujao nimewapangia mbolea milioni mbili hapa wazingishi wewe mtu mkulima wacha nikupatie habari kwa sababu mimi ni mmoja wao wewe ukitumia mbolea moja kwa eka moja utapata magunia 13 14 15 lakini ukitumia magunia mbili ndio na uongeze top dressing utapata magulia 20 25 30 kwa ile ile tu shamba na utalima vile ungelima na utapalilia vile ungepalilia na utafanya ile kazi yote lakini ukiongeza tu mbolea peke yake una double ya production ndio mimi nataka niwaambie wakulima kwa sababu nimeteremsha hii bei kutoka huko 7000 imefika 2500 jameni badala ya kununua moja nunua mbili ndio upate badala ya kupata 15 bucks per acre upate 25 Sio ni hesabu mzuri. Sasa nikuulize hata kama ujui hesabu. Umeongeza 2500. Umepata extra magunia kumi. Magunia kumi ni karibu 50,000. Sasa wewe ukiinvest 2500 ukufanyia hesabu na upate 50,000. Sio ni hesabu mzuri. Hapa namna gani? Si ni bela hata ni bora kuliko kuweka pesa kwa bank. Ama ama namna gani? So mtafanya hiyo mpango 
na kwa hiyo mpango mimi ziwaambi mimi niko katikati ya hisa hiyo hisa hata mimi nafanya hiyo kazi hapa nyumbani si mnajua hivyo so nawauliza wakulima wa Kenya we are going to double fertilizer available to farmers next year from this year's 5 million bags we will go to 10 million bags next year so that we can improve our production of the stable maize crop from 44 million to 75 million bags ndio tuondoe hii matatizo ya njaa completely na tusuluishe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya tumekubaliana jameni sasa sisi tuliamua kiongozi ni nani ni nani kwa hivyo ile porojo ingine imekwisha si namna hiyo ati huyo mzee wa kitandawili bado anasema ati kuna watu wametoroka wameenda ngambo ati wanatoroka wanahofia maisha yao jameni porojo kama hii there's this constant lie that some people who wanted to mess up the election have run away because their lives in, are in threat it is false it is falsehood it is a white lie hakuna mtu ambaye ana tabu yeyote the law will always be followed and the election was won while ndio walikuwa nataka kuharibu if their own guilt conscience is making them run away they should not try and blame the government of Mheshimiwa William Samoy Ruto Nyinyi mimi nataka mujipange si ndio mimi napanga kule nyinyi mujipanga hapa chini sawa sawa tupange ajira kila mtu apate mali ya kujishikilia kufanya biashara kazi ni kazi na nyinyi pia ni watu wa ajabu si niliwaambia nitawatoa kwa CRB hii watu yote niliwatoa kwa CRB sasa nikawapeleka kwa hasla fan sasa huko hasla fan hata nyinyi mko na maneno kidogo huko <laughs> Azala la Sasa acha niwaambie story. Sasa hapo kwa Azala fan, si ndio? Niliwaambia nitawapunguzia mambo ya interest. Sasa Azala fan, watu wa Eldoret nyinyi ni watu majabu. Mmechukua karibu milioni mia tisa watu ya wasingishu. Pongezi, nafanya kazi mzuri. Lakini iko shida kidogo. <laughs> wale kuna watu kidogo lakini watu wengi ni wazuri 70 karibu 72 sana wakati 74% ni watu wazuri wanachukua pesa wanalipa wanachukua tena wanalipa wanafanya biashara yao kidogo kidogo wanasukuma lakini iko watu hapo 20 something percent na hata nikiona kwa hii mkutano wako hawataki <laughs> kuniona vizuri kwa macho wanaona pengine huyu mtu amejua mimi <laughs> Ndio. Lakini sasa niko na maneno tena. Si ndio? Sasa tuko na mpango mwingine na mimi nataka muende huko. Sasa tunataka wacha ile tuliwapatia between 500 shillings na 50,000. Hiyo ilikuwa hasla fund phase 1. Sasa iko phase 2. Ya kutoka 20,000 mpaka 1 million. Eh. 20,000 mpaka nini? 1 million. Mnajiunga group ya watu kumi group ya watu 20, tunawapatia 20,000 ama 500,000 ama kulingana na vile mambo yenu imekaa. Sawa sawa? Muko tayari kwa hapo? Muko tayari eh? Mutaenda hapo. Eh, mujipange kabisa. Lakini tena iko shida kidogo. Sasa wewe wewe ambaye hujalipa ile 1,000 ama 500 ama 2,000. Kabla hujaenda kwa hiyo ya 1 million. Eh, unajua what you know what to do. Kwanza uende ulipe ile. Unasema hiyo ni rahisi? Utaenda kulipa? Sasa lazima ile ulipe ile five. Kwani sasa wewe? Unafikiri unaweza kuhepa na 500? Alafu nikuje nikupatie wewe 20,000. Bwana unaona mimi ni wazimu? Bwana mpaka ulipe ile kwanza. Ama namna gani? Ile kitu mimi nataka niwahakikishie. Si niliwaambia hasa la fund hakuna committee. Hakuna kutafuta mjumbe. Hakuna kutafuta MCA. Hakuna kutafuta chief ama hata ile mzee ile nyumba kumi, nothing committee ni simu na wewe committee ni watu wawili simu yako na na wewe mwenyewe ukishindwa hapo sasa nitakusaidia na mna gani jameni nimeraisisha maneno zamani ulikuwa unaenda kutafuta fulani unaenda kutafuta hakuna kutafuta mtu 
na ukiendelea hapo mzuri bora unalipa tunaongezea wewe limit kama ulikuwa unakopa 1000 tunatonga 2000 naenda 3000 5000 sasa hii mtu mwenye anakopa pesa mingi amefika 45000 sasa wewe ujipange si ndio bidii ndio itakuokoa masomo ni kitu ya muhimu na ndio sababu niliwaeleza tutatatua matatizo ya CBC tutatatua matatizo ya walimu in the last eight months nimeketi chini na stakeholders wa elimu tumetatua matatizo ya CBC sasa kuna mwafaka na njia sawa sawa ya kusomesha watoto wetu number two, for the first time in the history of Kenya in eight months tumeajiri walimu 1056 wapya ambao watakaenda wataenda kusomesha watoto wetu ndio kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya elimu kwa sababu elimu ndio inaleta usawa mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa kwa sababu ya kupata elimu tuko pamoja mtoto ya rais kama mimi na mtoto wa mamboga hapa watakuwa sawa wakienda shule hapa si ndio that is how we create equality by making sure that every child in Kenya has access to education na tumesema vile vile masomo ya tivet masomo ya university tunabadilisha mwenendo hatutoi pesa tena kwa university ya tivet sasa tutabadilisha tutapatia kila mwanafunzi scholarship mwenye anaenda kwa tivet mwenye anaenda kwa university ndio tuhakikishe ya kwamba the child na tusiambiwe sababu mingi tujue ni watoto ngapi na ile pesa tumetoa imefaidi watoto wangapi tumeelewana jameni jambo la tatu nikiwa hapa vijana hapa ni wengi na hawana kazi ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli pale nyuma tulikuwa tunapanga vile ya kusomesha watoto lakini hatujapanga mambo ya ajira watoto wakitoka shuleni so for the first time again in the history of Kenya vile niliwaambia tumeweka mpango maalum ya ajira ya vijana wetu wakitoka shuleni wakitoka college wakitoka university tunawashukuru nyinyi kama wakulima especially wasingishu county mimi nawavulia kofia nyinyi ni wangwana hii ndio county imetumia mbolea karibu milioni moja magunia kwenda shambani na kuzalisha chakula tukiwa hivi nyinyi mnajua niliwaambia siku ile tuachane na mambo ya DAP tuweke mbolea inaitwa NPK iko na mazao bora kuliko DAP si ndio simaindi safari hii iko chonjo si mazao iko chonjo kwa sababu tumetumia mbolea ile imefanyiwa utafiti tumefanya mambo ya sayansi na tumewapatia mbolea ile iko na usawa ya kuzalisha chakula saa hizi tukingojea sisi wote tunajua we have the best crop ever in our farms. Si ni kweli? Na niliwaambia njia ya kuondoa hii shida ya njaa Kenya. Sio ati kwenda kufanya subsidy ya mahindi kwa mila. Kwani mila hako na mahindi yake? Kwani mahindi natoka kwa mila? Si natoka kwa mkulima? Unajua watu wengine wa zembe wawajui ya kwamba ati hii mahindi natoka kwa wakulima. Wanafikiri inatoka kwa mila. Sasa walikimbia kwa mila wakaenda wakaharibu pesa ya serikali kwa mila. Mimi nikakuja nikawaambia hii mambo ya subsidy kwa mila itakoma. Kama tuko na pesa tupeleke kwa mkulima. Na ndio sababu niliteremsha bei ya mbolea kutoka karibu shilingi elfu saba mwaka huu mlinunua 3500. Ni kweli? Na saa hizi nimesema kuanzia mwezi huu tunateremsha tena inakuja 2500. Yenye mnanielewa? Na wakulima ni watu wa zalendo ajabu kwa sababu hiyo mbolea ambayo tumepunguza bei hapa wazingishu mmenunua 970,000 bucks na inaonyesha ya kwamba hapa tutazalisha chakula ambayo hatujawahi kuzalisha wakati mwingine na ndio njia ya kupunguza gharama ya maisha kwa kuzalisha chakula ya kutosha mimi nimeambia wale wasuburia kwa kitu hata ukiweka sufuria kwa kitu wa miaka ngapi hata kwa dawa hata kwa eh, sijui eh, eh, uganga ama hata kwa uchawi ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itajuka chini nimeambia wale majamaa zetu ya kwamba tulimaliza uchaguzi tarehe tisa mwezi wa nane mwaka uliopita sinyi mlienda kwa polling station simuliamka mapema mkapiga kura 
ya MCA mlimaliza ya mjumbe simlimaliza ya gavana simlimaliza ya rais simlimaliza kuna yenye ilibaki kuna yenye ilibaki so bado tunaulizana nini tunaulizana nini na hao watu wanatuambia sijui saba sijui nini uchaguzi iliisha tarehe tisa mwezi wa nane na hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi saa hizi tuongee mambo ya wananchi viongozi walimaliziwa na wananchi wakati wananchi walipiga kura nyinyi kama wananchi mlimaliza kazi yenu sasa nyinyi mnatudai ile yenu na ndio lazima tuwe na mpango ya mambo ya wananchi hawa ambao bado wanatuuliza masafa wanatafuta ati mambo ya viongozi nataka niwaambie it is very insensitive in fact it is backward for anybody to continue arguing about what is the need for leaders about discussing what is the need for leaders we, it is time we discuss what is in it for the people of Kenya those who woke up early to vote for us tunaelewana jameni mambo ya viongozi iliisha my friends mambo ya viongozi tulimaliza tarehe tisa na, wa, na mwezi wa nane last year na hawa wananchi walitumalizia ile deni iko saa hii sio mambo ya viongozi tena ni mambo ya ajira ya hawa vijana mambo ya wakulima wapate msaada tuondoe shida ya njaa tupange vile hawa vijana watapata ajira tupange vile tutaweka matibabu watu wapate matibabu karibu na kwao that is the assignment that remains that is outstanding tumekubaliana jameni mwisho kabisa mimi nataka niwaambie kwamba tuko pamoja maneno ya kulete fujo maneno ya kuharibu mali maneno ya kuharibu biashara ya watu maneno ya kupiganisha vijana na polisi hiyo maneno nimesema itakoma kwa sababu it is undemocratic it is unconstitutional it is against the law it is unpatriotic it is not right for any leader present past or future to organize citizens to fight with our security agencies to cause mayhem to cause violence to destroy property to destroy public property private property and to cause chaos in Kenya and sabotage the economy it is undemocratic it is unconstitutional it is unpatriotic it's against the rule of law and it will not happen in Kenya because we are a democratic nation and we are believers in the rule of law sio kama tumekubaliana jameni sisi ni watu tunaheshimu sheria na katika hiyo mpango tumeweka mambo matatu jambo la kwanza nimeweka special program ya housing katika taifa letu la Kenya tunataka kujenga nyumba 1200 kila mwaka tuzalishe ajira ya vijana milioni moja Kenya every year hapa wazingishu tunapanga nyumba 1020 ya kwanza na tunahitaji hapo karibu vijana 1500 watakao fanya kazi katika hiyo program ya housing mimi nataka niulize vijana wa Eldoret nyinyi mko tayari kwa hiyo kazi ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe sisi tulikubaliana kazi ni kazi anangeki shikiki kile ne tulikubaliana wera ni wera <laughs> ama tulikubalianaje so kazi itapatikana pale kila mtu ujipange sawa sawa jambo la pili tumekubaliana vile vile ya kwamba tunapanga mambo ya ajira katika mitandao ama ICT pale kwa internet pale kwa communication pale kwa teknolojia na ndio tumesema katika mpango yetu kila ward tutakuwa na ICT hub mahali vijana 300 400 moja wataenda kujifundisha mambo ya teknolojia tutawafundisha vile ya kufanya kazi ya digital jobs kwa sababu tuko na nafasi ya ajira katika nchi nyingi watu wa Marekani wametuuliza vijana wa kufanya kazi watu wa Ujerumani wametuuliza hata rais wao walikuwa hapa wametuuliza wanataka vijana wa kufanya kazi kutoka Canada hivyo hivyo kutoka UAE hivyo hivyo kutoka Saudi hivyo hivyo na mimi nataka niwaulize vijana hiyo program wajumbe wenu MCS wenu tutapanga na wao tuwe na ICT hub ambayo sisi kama serikali ya kitaifa tutahakikisha kwamba tume equip ndio vijana wapate ajira tuondoe matatizo ya unemployment katika taifa letu la Kenya hakuna tofauti kati ya ugatuzi na bottom up si bottom ni huko chini alafu tunakuja up na ugatuzi ni hapo hapo so tumekuja hapa kupanga hiyo maneno na mimi nataka niwaeleze
kama serikali ambayo tunaunga mkono mambo ya ukatusi. Mwaka huu for the first time tumehakikisha kwamba pesa yote ya devolution ambayo ilikuwa imewekwa katika budget mwaka uliopita kabla ya sisi kuvuka mwaka tulilipa pesa yote ya devolved units na ule governor che, chairman wa council of governors anaweza confirm hakuna deni tuko naye ya county government tulilipa the last 3 months karibu bilioni 130 kwa counties ili counties zetu waweze kutimiza majukumu yao na wapange na wa, eh, wahakikishe ya kwamba miradi na mipango ya maendeleo mashinani inasonga mbele mwezi uliopita for the first time in 10 years pia tulilipa pesa ya mwezi wa Julai wakati wa mwezi ya Julai hatujachelewa hata siku moja kwa sababu tena tunaunga mkono ukatuzi na tunaunga